vocês a academia, uma sessão da Academia Nacional de Medicina, e quero dizer para vocês, todos acadêmicos, amigos, que a sessão de posse no dia, na quinta-feira passada foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceram na minha vida. Muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigado. Bom, vou come começando, então, o primeiro simpósio, é sobre o Dia Mundial do RIM, é, coordenação do acadêmico Omar da Rosa Santos, e nós vamos começar falando sobre realidade e desafio para o atendimento nefrológico no Brasil, e eu passo a coordenação ao nosso coordenador, de fato, é acadêmico Omar. Omar, por favor, Pedro. Senhora Presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados, é o 19 ano no qual eu me vejo na incumbência de organizar esta comemoração. Naquele ano de 2006, o acadêmico Riela ainda não havia sido eleito e ele foi, junto comigo, organizador da reunião que comemorou o Dia Mundial do RIM e passou a existir naquele ano. Está na hora, senhora presidente da senhora designar outro representante. Nós temos na academia diversos nefrólogos hoje em dia, inclusive o acadêmico Riela, que deve chegar dentro de pouco, é, para participar desse evento, organizar esse evento. Eu mal consigo me equilibrar diante de um doente com doença renal hoje em dia. Bom, é, nós temos que... Eu vou convidar para vir compor a mesa o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, José Moura Neto. José Moura Neto é baiano e ele servirá de exemplo para esta turma que vai receber na segunda parte do, do, na segunda parte da reunião o diploma de Jovem Liderança. jovens lideranças médicas ele foi uma das distintas jovens lideranças médicas nesta casa faz muito pouco tempo Quero convidar também aquele que eu considero meu neto em, em Asclepio, doutor Pedro Túlio Rocha, presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro. Sua mãe foi minha aluna na Escola de Medicina e Cirurgia. Hoje ela reside nos Estados Unidos. Quero convidar a doutora Deise Deboni Monteiro de Carvalho, para fazer parte da mesa. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra... Primeiro, quem vai falar? Você ou... Sobre é. prioridade e desafios. Você... É. Quero convidar o doutor Pedro Túlio Rocha para dizer algumas palavras introdutórias. Obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado, professor Omar, pela gentil apresentação. Boa tarde a todos os acadêmicos, colegas, demais aqui presentes. Eu sou Pedro Túlio Rocha, eu sou presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro e exerço nesse bienio sobre a gestão do Dr. Moura o cargo de diretor de políticas associativas da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O tema que me foi dado sobre os desafios da nefrologia, nós faremos aqui é uma jornada dentro de um diagnóstico inicial da especialidade, falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Nefrologia, nossas ações atuais e ações futuras. Então, iniciando com a demografia da nefrologia, documento que mais utilizado é o Demografia Médica, da Associação Médica Brasileira. Nessa última edição de 2023, ele mostra que hoje somos cerca de 5.494 especialistas, mas esse número merece uma ressalva, porque cerca de 400 colegas têm mais de um RQE, em mais de um estado. Então, na verdade, quando a gente faz um filtro desse número, o número seria mais exato em torno de 5 mil especialistas. Isso dá uma média de 2,58 especialistas por cada 100 mil habitantes, muito próximo da média mundial, que perfazem 1,1% dos especialistas brasileiros. Isso nos coloca como a 23ª especialidade médica em números absolutos. E já há alguns anos, o que muito nos orgulha, é uma especialidade predominantemente feminina, com cerca de 52% dos especialistas sendo mulheres. Quando vamos olhar para a idade média, 48 anos, sendo 32% dos especialistas com mais de 55 anos e 16,6% com 35 anos ou menos. E o tempo de formado médio de 24 anos. Essa distribuição, infelizmente, a gente ainda não consegue que ela seja equânime. Os especialistas estão concentrados principalmente na região sul e sudeste, 20% na região nordeste e apenas 8,9% e 4,3% nas regiões centro-oeste e norte, respectivamente. E quanto ao tipo de município, a gente vê aqui que grande parte desses especialistas estão na capital e região metropolitana, estando só apenas 34% deles no interior. Então, isso já fala um pouco das nossas, dos nossos desafios com a nefrologia. Né? Então, que a gente tenha uma distribuição melhor desses especialistas ao longo do nosso Brasil. Como eu falei, a nossa média por 100 mil habitantes é muito semelhante à média mundial. Então, o que a gente tem hoje é uma distribuição inequânime desses especialistas. Falando um pouco da Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela foi fundada em 1960, dia 2 de agosto de 1960. Somos hoje 2.890 associados, divididos em 11 departamentos, alguns deles, como Injúria Renal Aguda, que o acadêmico Maurício, Dr. Maurício Yunis Ibrahim é, participa, outros como hipertensão, transplante renal, defesa profissional, hipertensão arterial. Então, temos vários departamentos, são 11 departamentos ligados à diretoria. E hoje somos 20 regionais. E esse número de regionais vem crescendo nos últimos anos, sendo a SBN Paraná e a SBN Pernambuco as últimas regionais que foram reestabelecidas. Falando um pouco sobre as nossas ações atuais, quando iniciamos essa gestão, em 2023, o doutor Moura teve a feliz ideia de convocar o que seria uma primeira convenção da diretoria plena e regionais da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Confesso aos aqui presentes que eu sou mais avesso à gestão e eu entendi a convenção como uma coisa quase que mercadológica, que grandes empresas, laboratórios faziam, e nada mais é do que uma oportunidade de planejamento. Né? E foi uma oportunidade muito rica. Ela se realizou em 10 e 11 de fevereiro de 2023. Aqui está a foto do, do momento final, onde todos estavam vestindo essa camiseta laranja, que era a camiseta do Dia Mundial do Rim do ano passado, de 2023, e dividimos todos esses membros, que aqui estão todos os membros da diretoria plena, os presidentes de todas as regionais 
e os coordenadores e vice-coordenadoras de cada um desses 11 departamentos. E dividimos eles em seis mesas, tive a oportunidade de participar junto com a mesa do professor Maurício, nossa mesa era crise da diálise, e várias outras mesas foram feitas, e daí saíram propostas é, da atuação nesse nosso bienio de 2023 e 2024, muitas delas eu colocarei aqui. Nosso primeiro grande evento foi o Dia Mundial do RIM. Então, o Dia Mundial do RIM, para os que não têm conhecimento desse fato, não é uma data fixa, ele se comemora sempre na segunda quinta-feira do mês de março. Então, o ano passado foi dia 9 de março de 2023 e hoje comemoramos essa data nesse 14 de março. E pela primeira vez nós incluímos ao slogan do Dia Mundial do RIM essa frase, exame de creatinina para todos, né? que isso busca muito divulgar a importância desse exame. Temos aqui na plateia um importante embaixador dessa causa, que é o doutor Edson da creatinina, para que a verdade, o doutor Josemir ontem no evento do Cremer já apresentou um trabalho que ele fez em Niterói, mostrando como nossa especialidade é desconhecida da população geral. Né? Então, a gente precisa aproximar a especialidade da população e uma forma eficaz de fazer isso é falando sobre o principal exame que a gente usa para o diagnóstico da doença renal crônica. Nesse Dia Mundial do RIM, também o doutor Moura fez um editorial no Estadão, um artigo no Estadão, onde a gente mudou um pouco a comunicação sobre um dos principais desafios da nefrologia, que é a crise da diálise. E a crise da diálise, anteriormente, era muito relacionada a uma crise meramente de financiamento. Né? E o professor Maurício foi muito feliz em crivar um termo que, antes de mais nada, a crise da diálise é uma crise humanitária, né? porque ela envolve pacientes que ficam represados em sistemas de saúde, aguardando vagas em clínicas de diálise, por vezes por meses. É, como eu mostrei, existe uma distribuição muito inequânime desses especialistas, então é frequente pacientes do interior terem que viajar grandes distâncias para dialisar três vezes por semana. Então, a mudança dessa terminologia para uma crise humanitária, muito mais do que um apelo, é, na verdade, descreve muito bem a, a crise que estamos vivendo. A gente tem, por tradição, iluminar monumentos né, nas cores do Dia Mundial do RIM, que são o azul, o vermelho e o amarelo, que simbolizam o sangue arterial, o sangue venoso e a urina. Né? E no Brasil inteiro tivemos ações, esse no Planalto, aqui no Teatro Amazonas, também a Arena das Dunas em Natal, que tem essa possibilidade de uma projeção holográfica, então projetamos o, o logo do Dia Mundial do Rim. E a minha preferida, faço aqui meu conflito de interesse, é o Rio de Janeiro. Pouco, daqui a pouco eu e o Dr. Moura estaremos indo para lá, participar desse evento que já existe há mais de 10 anos da iluminação do Cristo nas cores do Dia Mundial do Rim. Mas mais do que isso, é muito importante manter essa tradição de divulgação dos monumentos iluminados, mas o que a gente buscou no Dia Mundial do Rim foi devolver o protagonismo dele às regionais. Então, o Dia Mundial do Rim de 2023 registrou mais de 900 ações por todo o Brasil. A Sociedade Brasileira de Nefrologia envia kits com folders informativos, com essa camisa do Dia Mundial do RIM, para todos os inscritos, para que isso possa ser divulgado por todo o Brasil. Então, foi o maior Dia Mundial do RIM, é, com mais de 900 ações, e muito nos orgulha falar que esse Dia Mundial do RIM já foi superado pelo dia de hoje, onde a gente tem mais de mil ações por todo o Brasil. E uma outra coisa que eu logo pude perceber quando a gente entrou na gestão, é de que, sim, nós temos as grandes batalhas, mas tem, temos também pequenas batalhas de áreas onde a vida associativa pode verdadeiramente influenciar. Então, logo que assumimos, nós recebemos um, um comunicado de um associado, é, ele é responsável técnico pela única clínica de diálise do estado de Roraima, e ele estava numa situação calamitosa, porque o repasse da diálise, do, da verba da diálise, que é um, um fundo federal, mas que é repassado aos estados, e os estados repassam aos prestadores, aos estados e municípios, e é repassado aos prestadores, estava com atraso de mais de quatro meses. E ele estava vivendo um momento ali de colapso do sistema dele, ele estava atrasando fornecedores, tendo que reduzir tempo de diálise dos pacientes. E, através de um breve ofício que foi enviado à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde e ao governo de Roraima, nós conseguimos fazer com que essa situação fosse regularizada. 
Também nessa linha de comunicação da crise humanitária da diálise, o doutor Lúcio participou, que é nosso secretário-geral, é, concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional, que foi uma reportagem relevante, foram mais de três minutos falando especificamente sobre a crise humanitária da diálise. E uma, o, uma outra ação que fizemos após o planejamento na convenção foi a criação de uma frente parlamentar da nefrologia. Né? Então, frentes parlamentares podem ser criadas em todas as legislaturas, diversos temas, ela exige um número mínimo de assinantes, de deputados assinantes, e tivemos uma primeira reunião com o deputado Vinícius Carvalho, é, para planejarmos a criação dessa frente, e aí a gente envolveu bastante todas as regionais, e houve um importante engajamento de todas as regionais, buscando os seus deputados, é, para que a gente pudesse conseguir a criação da frente parlamentar. E muito nos orgulha dizer que ela foi não só criada, inicialmente 218 assinaturas, é, hoje já temos mais de 240, inclusive a frente tendo se tornado uma frente parlamentar mista, ou seja, composta de deputados e senadores signatários, com 42% dos deputados é, da atual legislatura favoráveis à criação dessa frente e representados por deputados de todos os estados do Brasil. E a, e a frente parlamentar, mais do que um gesto político, porque com certeza é, ela, na verdade, o que a gente vê é que ela é um grande canal de interlocução. Né? Então, ela possibilitou várias conquistas. Já tínhamos tido três reuniões com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Em todas elas, a SBN solicitou a reunião com a Ministra da Saúde e foi verdadeiramente após o intermédio da Frente Parlamentar que a gente conseguiu a reunião com a Ministra da Saúde e passamos todas as demandas e preocupações da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Outra importante interlocução, é, no ano passado foi no clamor popular de um primeiro momento após um transplante de uma figura pública, foi votada em regime de uma urgência a mudança da, do modelo de doação. O modelo de doação seria, passa, deixaria de ser uma doação consentida para uma doação presumida, né? que é um modelo que já foi feito no passado, que a experiência não foi boa e que a comunidade nefrológica tem ressalvas. Através da Frente Parlamentar, nós enviamos um, um ofício ao deputado Hugo Mota, lembrando que a matéria tinha sido votada em regime de urgência, havia um forte clamor popular na época, e isso conseguiu fazer com que é, essa medida, e posteriormente com esse importante é, artigo publicado na Folha de São Paulo pelo professor Medina, é, mostrou que a questão não é tão simples assim e que ela pode trazer retrocessos e ser deletério. Também com a Frente Parlamentar, professor Riela e doutor Moura conseguiram a revisão do nosso periódico, que é o Jornal Brasileiro de Nefrologia, da avaliação da CAPES, era algo que já vinha sendo tentado há algum tempo e através do intermédio da Frente Parlamentar conseguimos isso. Queria aqui também aproveitar e felicitar o professor Riela, é, porque além dessa conquista, ano passado, o Jornal Brasileiro de Nefrologia recebeu um fator de impacto, que é muito importante. Criamos também essa iniciativa que a SBN vai às regionais, onde membros da diretoria plena visitam estados para receber é, os anseios dos associados e falar sobre as nossas propostas. Já tivemos seis edições, o doutor Moura me ajuda, acho que eu vou lembrar de todas elas, Distrito Federal, Salvador, Teresina, Natal, Blumenau, Blumenau, Curitiba. Curitiba. Vamos em seis e teremos mais eventos, todos muito bem é, foram muito bem recebidos pelos associados e isso traz um senso de pertencimento e engajamento aos, aos associados. Temos alguns censos e registros, né? o nosso mais importante é o censo de diálise, né? um documento já capitaneado pelo professor Josemiro e o doutor Ricardo Cesso há alguns anos, é, é o principal documento falando sobre a diálise no Brasil, ele é utilizado como interlocução com o Ministério da Saúde, fontes pagadoras e conseguimos... É, a maior adesão a esse censo nos últimos 10 anos para a versão que foi publicada agora, recentemente, de 2023. Outros censos e registros que merecem é, menção são os censos de doenças raras, então temos um censo de síndrome homolítica urêmica típica, cistinose, é, também um, agora um registro brasileiro de acometimento renal pelo polimetil metacrilato, e a sociedade faz esse papel também. E aqui minha homenagem ao professor Edson, e isso é uma mensagem que a gente tem tentado trazer nesse apelo de chegar mais próximo à população, né? então tentar popularizar esse importante exame que é a creatinina. Participamos em associação 
com a Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, dessa data, que é o dia D da diálise, que é um dia que mostra, tenta buscar a importância do tratamento dialítico e a crise que estamos vivendo. Tivemos com ações em todas as regionais, também para o propósito de aumentar a doação e os transplantes. E lançamos algumas campanhas para através de mídias sociais, para aproximar a nefrologia do público geral. Uma delas foi ressaltando a importância do nefrologista no controle da hipertensão arterial, onde a professora CBL, que é a coordenadora do departamento de hipertensão, gravou alguns vídeos. E outro deles foi essa campanha mais recente de vídeos explicando o que faz o médico nefrologista. Então, fizemos impulsionamento nas redes digitais e esses vídeos já foram visualizados por mais de 7 milhões de brasileiros. Um outro programa que, que iniciamos é o programa de mentoria, que ele objetiva é, instruir, direcionar é, jovens nefrologistas dentro da sua carreira. Então, esses jovens nefrologistas recebem a figura de um mentor que vai redimir essas dúvidas e direcionar de acordo com o interesse do jovem associado. Temos um curso de ultrassonografia POCOS, é coordenação do Dr. Marcos Bastos, de Juiz de Fora. Criamos um simpósio de doenças raras, inicialmente a edição do ano passado foi aqui no Rio, foi um evento da nossa regional, da Soners, e hoje ele foi incorporado pela SBN. E mantivemos, mantivemos alguns eventos de é, educação médica continuada online, um deles o podcast da SBN, que agora tem um canal próprio no Spotify. E outros eventos que já vinham nas gestões anteriores, o doutor Sassuna, quando foi diretor científico, é, foi um dos grandes sucessos da SBN, é um dos maiores acessos ainda hoje no portal da SBN, são esses cursos de educação continuada da SBN, como o SBN na web e o SBN Educação Continuada. Fizemos um novo site, que tem uma, uma no, novas ferramentas, tanto para o público geral quanto para os profissionais de saúde. Passando um pouco agora sobre as ações futuras, esse ano é um ano muito especial para a nefrologia. Né? O nosso congresso brasileiro ele ocorre a cada dois anos, então são sempre nos anos pares, então teremos congresso brasileiro esse ano. Temos o Dia Mundial do Rim, comemorado na data de hoje, como eu falei, muito nos orgulha que já é o maior Dia Mundial do Rim, número de eventos inscritos, com mais de mil ações por todo o Brasil. Temos um congresso brasileiro de nefrologia pediátrica, que será em Cuiabá, no Mato Grosso. E esse congresso tem uma importância social muito grande. Né? A nefropediatria é uma especialidade que, mesmo em grandes centros, ela é escassa e há uma grande procura. Então, se a gente for para a região centro-oeste e norte, há pouquíssimos especialistas. Né? Então, a escolha de Cuiabá não foi por acaso. Isso vai ser uma oportunidade para influenciar e formar novos especialistas que possam atender nossas crianças na região centro-oeste e norte. Temos um evento em associação com a Sociedade Internacional de Hemodiálise, que será em, Bras... em São Paulo, perdão, agora no mês de maio, que é o HDU. Aqui no Rio de Janeiro, em agosto, teremos a segunda edição de um evento que fazemos em associação com a Mayo Clinic, que grandes especialistas de lá e de outros lugares, é, também da Europa, virão para proferir palestras aqui no Rio, será em agosto. E nossa grande expectativa é para o Congresso Brasileiro de Nefrologia, que será realizado agora em Salvador, de 25 a 28 de setembro. Esperamos que seja um marco muito importante. Queria novamente agradecer o honroso convite. Fica aqui nosso site, nossa principal rede social, que é o Instagram, que é um Instagram de nefrologia com mais seguidores de todas as sociedades de nefrologia no mundo, inclusive da Mundial. Estamos próximos a 40 mil seguidores no momento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor expositor. Com a permissão do doutor Moura Júnior, que é pai do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no frescor dos seus trinta e poucos anos, tenho eu a impressão que ele deve ser talvez o mais jovem dos presidentes da Sociedade Brasileira de Nefrologia desses anos. É, eu passo a ele a palavra para os comentários cabíveis. É, 
excelentíssima presidente acadêmica Eliette Busquela, excelentíssimos membros da mesa, muito obrigado, professor Omada Rosa Santos, pelo, pelo convite honroso. É sempre um prazer e uma honra estar aqui na Academia Nacional de Medicina. É, particularmente, eu fui egresso do programa das Jovens Lideranças da Academia Nacional de Medicina. E eu fui muito bem tratado, tive uma experiência muito boa, lancei livros que editei aqui, sempre de forma muito acolhedora, e eu agradeço bastante. Talvez vocês não saibam o quanto é, eu tenho carinho por essa instituição e muito pela experiência que eu vivi como jovem líder. Bom, mais do que uma experiência pessoal, a Academia Nacional de Medicina tem uma relação muito íntima com a nefrologia brasileira. Então, além de grandes nefrologistas, a academia ela sediou o primeiro congresso brasileiro de nefrologia da especialidade, que aconteceu entre os dias 12 e 15 de dezembro de 1962. Foi presidido pelo professor Jaime Landman. Então, esse, isso torna a Academia Nacional de Medicina uma relação muito íntima, não apenas com a medicina brasileira, mas com a nefrologia do Brasil. É, queria dizer que tem sido realmente um, uma, uma, uma grande responsabilidade é, presidir a Sociedade Brasileira de Nefrologia com um grupo muito capacitado. E aqui nós temos dois colegas da diretoria, a doutora Patrícia Abreu e o doutor Pedro Túlio, que acabou é, é, de fazer uma bela apresentação. E alguns comentários que eu vou fazer em relação a, a, aos nossos desafios enquanto, enquanto SBN, em relação ao cenário que, que nós encontramos, é, com uma crise de subfinanciamento da diálise. E o professor Maurício foi muito feliz ao propor na convenção uma mudança de, de perspectiva dessa crise, não apenas uma crise de financiamento, mas uma crise humanitária. Desde então, acho que esse foi o, um dos principais acertos na abordagem a essa crise. Nós estamos tendo uma visibilidade para a crise que não tínhamos antes. E hoje nós é, ouvimos falar da crise humanitária da diálise, muitas vezes em matérias que não foram provocadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, é um termo que já foi adotado e, e realmente já, já, já é de domínio público. Nós encontramos um cenário de falta de incentivo à diálise peritoneal e uma inexistência de uma linha de cuidado integral ao paciente com doença renal crônica atendido no SUS e uma inexistência da regulamentação da assistência nefrológica hospitalar. Esses quatro pontos eles foram os pontos em termos de saúde pública que mais nos chamaram a atenção. Em meados de 2023, nós conseguimos um reajuste ainda insuficiente de 10%, apenas para a hemodiálise. Isso ainda mantém uma defasagem muito grande, mas a gente acredita que, junto com o cofinanciamento que alguns estados conseguiram, diminuiu um pouco a pressão e foi um passo importante para que possamos seguir buscando o reajuste mais dignos. Associado a isso, como o doutor Pedro muito bem falou, nós encontramos um, um cenário, e todos nós nefrologistas sabemos disso, com um desconhecimento muito grande da especialidade, tanto dos nefrologistas como das doenças e das nossas ferramentas diagnósticas. E desde então nós temos feito uma campanha que com pouco valor investido nós já conseguimos atingir mais de 7 milhões de pessoas explicando o que é a doença renal, explicando qual é o papel do nefrologista e da nefrologia. E outro grande, grande acerto que acredito que nós tivemos foi de mudar o foco 
da campanha do Dia Mundial do Rim para exam o exame da creatinina. Isso foi um ponto que o professor Edson da creatinina sempre citava e desde que nós incorporamos esse slogan no nosso na nossa marca, na nossa na nossa camisa do Dia Mundial do Rim, é raro uma entrevista, um, um, um posicionamento sobre o Dia Mundial do Rim que não tenha a citação à creatinina, que muitas vezes tem mais do que uma vez. Então, esse foi um outro ponto também muito é, importante na abordagem é, é, da, da campanha do Dia Mundial do Rim, que é uma campanha que é abraçada pelos nefrologistas e pelos profissionais de saúde envolvidos com a nefrologia em todo o país. E associado a isso, uma queda de um, do senso de pertencimento do nefrologista, especialmente com a vida associativa, com a SBN. E quanto a isso, nós estamos é, é, buscando algumas, é, é, algumas ações para que a gente possa é, aumentar o interesse na vida associativa. Então, eu não vou ser repetitivo com a apresentação do Dr. Pedro Túlio, que é nosso diretor de políticas associativas, uma das pessoas... É, que tem atuado de forma muito intensa ao longo dessa gestão. É, e queria, mais uma vez, agradecer é, a, ao convite para participar do dia de hoje. E, mais uma vez, ao carinho pelo que vocês têm demonstrado aos jovens, é, lideranças, jovens lideranças médicas, e especialmente a minha pessoa. Obrigado. Muito bem. É... Está, está contactado já o, o acadêmico Medina, de São Paulo? Estou aqui, Omar. É, então, vamos dar início à apresentação do acadêmico José Osmar Medina Abreu Pestana, que vai abordar o tema transplante renal no Brasil. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Omar, acadêmico Confrade Omar da Rosa Santos, pela, pelo convite, Omar. E queria parabenizar a presidente... É, a presidente da, da, da academia, a, doutora, a, a professora Eliette, que foi eleita semana passada, que foi tomou posse a semana passada, uma posse icônica, assim, foi brilhante, é, é, de maneira muito sintética, ela apresentou todo o seu programa. Eu não sei se está se tá aparecendo de maneira apropriada meus slides. Estou no colocar em modo apresentação, professor. Eu coloquei no modo apresentação, aqui está aparecendo na minha tela no modo apresentação, só aí que não. Mas eu, eu mandei os slides antes, eu posso, se eu puder apresentar, e se não tiver, se puder, se não tiver claro a minha apresentação agora. Pode passar daqui então, professor. Pode passar daí. Tá, só um momentinho. Tá. Ok, professor, já está aqui já. Apresentação, tá. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu vou falar sobre o transplante renal no Brasil, nesse Dia Mundial do RIM, agradecendo mais uma vez a Academia Nacional de Medicina, que já por 19 anos seguidos faz essa, 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 essa comemoração. Seguinte. Eu vou 
passar brevemente sobre o Sistema Nacional de Transplantes e a legislação brasileira. Vou falar brevemente sobre o Sistema Nacional de Transplantes e a legislação brasileira, a evolução da doação de órgãos de transplantes, de transplantes no Brasil, as conclusões sobre esses dois temas e uma perspectiva sobre o modelo de produção de transplante em larga escala do Hospital do Rio, que é só dois slides. Então, o Sistema Nacional de Transplantes ele é coordenado pelo Sistema Nacional do Ministério da Saúde. É Cada estado tem uma central estadual de transplante. E cada uma, cada tem estados que tem uma população maior, e além da central estadual de transplante, tem aquilo que nós chamamos de organização de procura de órgãos, que nós chamamos de OPO. É cada, o estado de São Paulo tem 10, a Bahia tem, outro, tem um número também, o Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro... Os outros estados, depois da, da Central Estadual de Transplante, tem as coordenações intrahospitalares de transplante que fazem a localização e a notificação dos potenciais doadores. Depois, os membros da Central Estadual é que fazem a abordagem da família. O consentimento no Brasil é o consentimento requerido, a família precisa autorizar a doação. E nos estados onde tem organização de procura de órgãos, ela faz a intermediação entre as comissões intrahospitalares de transplantes, esse nome CIDOT é um nome bastante complexo, eu até achava que devia usar só o CIT, que é a Comissão Intrahospitalar de Transplantes, e, e a, essa, a, a, a CIDOT se relaciona com as OPUS, que se relaciona com as centrais estaduais de saúde. A central estadual de saúde ela tem a relação de todos os pacientes candidatos a transplante, tanto com doador vivo como com doador é, falecido. Então, essa, a lei do transplante no Brasil vem de uma portaria de 5 de agosto de 1990, 1988, foi criada pelo Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes, e ela é sempre fiscalizada pelo Ministério Público. Desde 1988, quem trabalha com transplantes trabalha de maneira bastante segura, porque a alocação do órgão é feita pela Central Estadual de Transplantes, coordenada pelo, pelo Sistema Nacional de Transplantes, e supervisionado pelo Ministério Público. Então, só pode ser transplantado a receptores brasileiros, nascidos ou naturalizados, com doador Cadê falecido. Medina, você Oi? me ouve? Ouço. Ah, olha só, você tem que pedir ao Genilson para passar o, o, os, os diapositivos para você, porque ele é que tem o controle no momento. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ok, Já desculpe. Faço. Desculpa aí. Então, esse... Agora passa o próximo. Esse é o próximo slide que você já, apresenta, já passou. Ele que está passando agora, né? Isso, professor. Eu que estou passando aqui. Tá. Então, pode passar o seguinte. Pode voltar, voltar, voltar ao anterior. Voltar ao anterior. Então, o receptor opta pelo centro transplantador, isso é uma decisão importante dessa resolução. O acesso é informatizado a todos os pacientes que, são, que estão na lista de espera, então, ele tem um RGCT que ele pode é, checar qual é a posição que ele tem, que ele está na fila. O consentimento é requerido para, para autorização, requer uma autorização familiar para doação do doador falecido. A locação dos órgãos é justa, ao primeiro da lista ou aquele com maior risco. Não é uma, a maior parte das vezes, no transplante de rim não é uma fila, é uma lista, no transplante de córnea é uma fila, no transplante de coração também é uma, é uma, é uma lista com os pacientes mais priorizados, o transplante de, de, de fígado é a mesma coisa, e o transplante de rim é uma lista e a alocação do órgão é baseada na compatibilidade HLA ou aquele paciente de maior risco. Então, para chamar a atenção mais uma vez sobre esse último transplante que teve, do Faustão, que chamou bastante atenção, porque no estado de São Paulo tem uma prioridade, que é só do estado de São Paulo, que as pessoas que receberam um, um outro órgão sólido, caso ele precise de um outro transplante, ele tem prioridade na fila. Isso acontece principalmente com pessoas que receberam transplante de coração ou um transplante de fígado e que desenvolvem insuficiência renal crônica e depois eles são priorizados na fila para receber um, um, um rim quando eles, se, quando eles adquirem uma insuficiência renal crônica. Então, no ano passado, foram feitos no estado de São Paulo 1.950 transplantes do doador falecido, dos quais 34 transplantes foram realizados nessa condição. 
eram pessoas que já tinham recebido um órgão um órgão sólido, no caso do, do, do coração ou o fígado, e que receberam o rim por, através desse, dessa dessa priorização é, do estado, no que acontece só no estado de São Paulo, e que possivelmente o Ministério da Saúde vai transformar numa regra que vai ser aplicada para o Brasil todo, para não gerar mais esse questionamento como aconteceu aqui. Nesses 34 que foram feitos no ano passado, eram 34 pessoas anônimas, como aconteceu agora com a pessoa que, é, que, tem, conhecimento, que tem conhecimento público, gerou essa, 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 essa discussão. E tem um registro de transplantes com doador vivo também no, no, no RGCT, nas centrais estaduais de transplantes. Seguinte, por favor. Então, como é a evolução da doação de órgãos de transplantes no Brasil nos últimos anos? Seguinte. Então, aqui nós temos, desde 2016 até 2023, o número de doadores por milhão de habitantes que aconteceu no Brasil, que resultaram em transplantes de doadores falecidos. Então, em 2016, nós tínhamos perto de 15 doadores por milhão de habitantes. Estava crescendo esse número até 2019, quando chegou até 18 por milhão de habitantes. Com a pandemia, caiu para 15. E agora, depois da pandemia, ele voltou a subir. Agora alcançou próximo de 20, trans, 20 doadores por milhão de habitantes por ano em 2020, em 2000, no ano de 2023. Seguinte. Esse, esse, esse slide mostra qual que é a necessidade estimada de transplantes pra, é, é, no, no, no país. Então, o Corner precisa realizar 90 transplantes por milhão de habitantes para atingir a necessidade. Rim, se nós tivermos 60 transplantes por milhão de habitantes por ano, nós não vamos ter crescimento do número de pacientes em diálise. Fígado precisa 25, pulmão 8, coração 6 e pâncreas 3. Então, teoricamente, teríamos uma, uma lista de 18 mil transplantes para de cor, uma lista de pacientes por ano, entrando na lista por ano, de necessitando de transplante de córnea. Foram realizados no ano de 2023 quase 16 mil transplantes. Transplante de rim, entraria 12 mil, transplantes por, 12 mil pacientes candidatos por ano. No, ano. no ano de 2023 foram realizados perto de 6 mil transplantes. Fígado também realizado 46% dos 5 mil transplantes, dos 5 mil potenciais candidatos, estimados candidatos. Coração foram realizados também próximo de 50% daquela necessidade estimada. Transplante de pulmão um número muito inferior, é um transplante mais complexo para ser realizado, em todos eles. E o transplante de pâncreas, só 19% dos, dos, dos pacientes que é potencialmente candidatos à realização do transplante de pâncreas foram realizados. E aqui o pâncreas isolado, nós, nós, nós não realizamos aqui no Hospital do Rim transplante de pâncreas isolado, porque a, hoje é assim... Com a evolução da, da, das insulinas ou das bombas de insulina, é muito provável que a utilização apropriada, o controle apropriado da glicemia, utilizando essas, essas novas tecnologias, é muito mais razoável do que trocar essa, essa, esse controle pelo uso de um supressor específico para transplante de pâncreas isolado. Quando é o pâncreas combinado com o rim, ele já se beneficia da imunossupressão realizada no transplante no transplante renal. A fila de transplante de córneas hoje no Brasil é 20, são 24 mil pacientes na fila, o que é um número exorbitante, tem estados que não tem fila nenhuma, em outros estados tem uma fila muito grande, 24 mil, 24 mil pessoas na fila, muita gente. O transplante de rim tem 32 mil pessoas na lista de espera e aqui tem a lista de espera para os outros transplantes. Fígado, coração e pulmão, a lista de espera é muito menor, porque se a pessoa não for transplantada no período entre um a dois anos, ela morre. Então, ou ela morreu ou ela foi transplantada, por isso que a filha é pequena. Enquanto que no transplante de rim, se ela não foi transplantada, ela permanece em diálise é, por muitos anos, e no Brasil tem 170 mil pessoas em diálise é, nesse ano. Seguinte... Aqui nós mostramos o número, a recuperação anual do número de transplantes no Brasil após a pandemia. Em 2013, nós tínhamos 5 mil trans, menos de, entre 5 a 6 mil transplantes de rim. E, 
Em 2019, um pouco mais de 6 mil transplantes. Durante a pandemia, esse número caiu para baixo de 5 mil. E agora, no ano de 2023, o número foi recuperado, atingindo os mesmos valores que tinham no ano anterior à pandemia. O transplante de fígado foi pouco afetado pela pandemia e os outros transplantes têm um número pequeno de transplantes, então não deu para avaliar se a pandemia teve uma repercussão importante nesse, nesses transplantes de coração, pâncreas e pulmão. Seguinte. O, e aqui tem a evolução do número de transplantes renais no Brasil por tipo de doador. Transplante de rim com doador vivo, com doador falecido, em 2013 eram 4 mil transplantes, ele subiu até mais de 5 mil transplantes em 2019, pois caiu durante a pandemia e voltou a subir. Hoje, no ano de 2023, nós fizemos o mesmo número de transplantes que foi feito no ano de 2019. Chama bastante a atenção que o número de transplantes com doador vivo no Brasil, ele vem decrescendo, e vem decrescendo de maneira acentuada. 1.500 transplantes aqui, e agora menos de mil transplantes, 500 transplantes durante a pandemia, cresceu agora o número durante, nesse ano 2023, mas ainda sem alcançar esse mesmo número que foi feito em 2013. Eu considero isso bastante razoável, porque com a expectativa de vida crescente, que hoje é próxima de 90 anos, é muito melhor ter dois rins do que ter um rim só. Então, essa doação de, de, de rim entre vivos, ela deve ser bastante avaliada. Eu sempre menciono que se eu precisasse de um transplante renal, eu tenho dois filhos com idade próxima de 30 anos, meu filho e minha filha, jamais assim, eu preferiria continuar em diálise do que deixá-los com um rim só. Evidentemente que se eles precisarem de um rim, eu daria um rim para cada um deles. Mas eu acho pouco razoável a utilização de rins de doador muito jovem, considerando que a expectativa de vida hoje é próxima de 90 anos para quem, é quem tem 30 anos de idade. Viver 60 anos com um rim só certamente vai desenvolver algum grau de envelhecimento do rim que vai comprometer sua função. A maior parte dos transplantes com doador vivo são feitos com parentes aqui no Brasil, até quarto grau, 160 transplantes com cônjuge e o número de transplantes com doador vivo não aparentado é bem pequeno, o que é diferente do que vem acontecendo nos Estados Unidos, mas eu acho uma política bastante correta a restrição do transplante com doador vivo não aparentado no Brasil, considerando as disparidades que existem dentro da nossa da, dentro da nossa comunidade. Seguinte. Essa é a evolução da lista de espera para transplante renal no Brasil. Então, em 2014, nós tínhamos 18 mil pacientes aguardando um transplante de rim. Como eu falei, agora, nesse ano, 32 mil pessoas. Tem 170 mil pacientes em, em, em programa clônico de diálise. Uma parte desses pacientes que não estão inscritos não tem condição clínica. E outra parte vive em regiões onde tem dificuldade para acesso para fazer para, para, para unidades de trans, unidades transplantadoras. Seguinte. E aqui eu chamo bastante atenção para esse número. Que nessa essa a grande distorção do programa de transplante de órgãos no Brasil, a única distorção, tudo o resto funciona muito bem, é a disparidade geográfica. Então, aqui nós tínhamos no Brasil todo, dizendo, perto de 20 doadores por milhão de habitantes. Na região sul, que é abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 32 doadores, 36 doadores por milhão de habitantes. Na região sudeste, tem 22 doadores por milhão de habitantes. Na, na centro-oeste, 14. Na nordeste, 13. Na região norte, só 7 doadores por milhão de habitantes. Então, se nós corrigirmos essa disparidade geográfica em relação à taxa de doadores e multiplicarem, multiplicar, se todas as regiões alcançarem o mesmo número de doadores por milhão de habitantes que acontece na região sul, nós conseguiremos praticamente dobrar o número de transplantes de, de, de órgãos que são realizados no país. Seguinte. Seguinte. Ah, esse aqui mesmo. Esse não, volta, volta, por favor. Então, aqui no Brasil, o número de transplantes renais por região brasileira. De novo, o Brasil faz 29 transplantes por milhão de habitantes. Como eu mencionei naquele primeiro, um dos primeiros slides, precisaria fazer 60 doadores, 60 transplantes por milhão de habitantes para alcançar um equilíbrio entre o número de pessoas que entram na fila 
precisando do transplante. Na região sul, faz 42 transplantes por milhão de habitantes, enquanto que na região norte, faz seis transplantes de rim por milhão de habitantes. Então, existe uma disparidade geográfica muito grande, considerando a região sul e a região sudeste, comparada com a região centro-oeste, nordeste e a região norte. Então, nós temos um potencial muito grande de crescimento do transplante, se nós corrigimos o transplante renal e os outros transplantes também, se corrigirmos essa disparidade geográfica. E tem pessoas treinadas para para liderar as equipes, liderar as equipes de transplantes no, no, no Brasil todo. Seguinte. As conclusões, seguinte. Então, o Brasil tem um sistema nacional de transplantes bem estruturado, que a maior parte desses transplantes são realizados dentro do setor público. Também dentro do setor privado, ele é bem estruturado. E a pessoa que precisa de um transplante com doador falecido, ele pode ser transplantado em qualquer um dos dois, tanto do sistema público como do sistema privado. E o Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo e qualquer um dos dois, que tem tanto do sistema público como do sistema privado, tem a mesma chance de ser transplantado, utilizando os critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Transplante. Mais de mil profissionais que trabalham no transplante são membros da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, os critérios para diagnóstico de morte encefálica são muito bem definidos, já estão incorporados na cultura da nossa da nossa sociedade e dificilmente quando nós abordamos alguma alguma família para doar o, do, do, os órgãos de um, de um de um membro da sua família que faleceu, a família questiona a, a diagnóstico de morte encefálica. O único a única razão que a razão que normalmente as famílias argumentam é que a pessoa nunca falou em vida se queria ser doador ou não. Até que todas as campanhas que nós fazemos, é se a pessoa que deseja ser doador de órgãos após a morte, avise sua família, sua família vai considerar esse como seu último desejo e até uma forma de você continuar contribuindo para a sociedade após a sua morte. A legislação é apropriada também para a doação de órgãos intervivos, parentes até de quarto grau, cônjuges, e não aparentado precisa de uma autorização judicial. O governo brasileiro fornece imunossupressores permanentemente por toda a vida do, 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 do receptor, pelo sistema de saúde, isso não acontece nem nos Estados Unidos. É o maior sistema público de transplante do mundo e a única disparidade que nós temos é relacionada à disparidade geográfica acentuada. Nós temos capacidade, como eu disse, de dobrar o número de transplante de órgãos é, com aprimoramento da eficácia de notificação e processo de doação de órgãos de falecidos em todo o território. Seguinte. Então, aqui só em termos de perspectivas sobre o modelo de transplante do Hospital do Rim, que eu acho que deve que é um modelo de aplicação de conceitos de produção industrial em larga escala, e que poderia ser aplicado em outras situações clínicas, não só no transplante, como em ortopedia, que é muito, seria muito fácil ser aplicado, ou como nós fazemos aqui no próprio Hospital do Rio, no atendimento de pessoas que estão nos hospitais da comunidade e que estão necessitando de cateterismo ou de angioplastia. Seguinte. Então, essa foi a primeira publicação que nós fizemos no ano 2006 sobre o nosso modelo de produção em larga escala, que eu chamei de assembly line. Seguinte. E aqui é o número de transplantes que nós fizemos. Em 1998, nós tínhamos feito 100 transplantes. Quando nós começamos a aplicar esse conceito de produção em larga escala, nós fizemos, já no primeiro ano, perto de 400 transplantes. Só que a maioria desses transplantes, 80% desses transplantes, era com doador vivo. E agora, nós fomos crescendo cada vez mais o número de transplantes com doador falecido. No ano passado, nós fizemos mais de 1.100 transplantes, quase 90% desses transplantes com doador falecido. E o meu sonho é fazer, chegar um dia a que nós não vamos fazer nenhum transplante com doador vivo, só transplante com doador falecido. Seguinte. E aqui a sobrevida. Esse é um dado importante que nós enviamos sistematicamente os nossos dados para o CTS. Eu sei que quando nós vamos lá publicar esses dados, é o CTS que fornece esses resultados para que nós possamos publicar. E a repetição sistemática do, 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 do mesmo processo, dentro do conceito de produção em larga escala, o primeiro benefício é aquele que eu mostrei. Aumenta o número de produtos, aumenta o número de transplantes realizados, que é muito imediato. 
Em seguida, você vem gradativamente pela repetição sistemática do mesmo processo, independente do, da, da imunossupressão que nós utilizamos. Em 1998, o transplante nosso com doador vivo, a sobrevida de um ano era de 94%. E em 2021, eu deixei assim, 2021 separado, nós tínhamos 157 transplantes, todos esses transplantes foram realizados com sucesso. O que não acontece sempre, né? É, tá perto de 98, 99% de, 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 de sucesso. É isso, como eu falei de novo, é em função da repetição sistemática do mesmo processo. E no transplante com doador falecido, nos primeiros, nos primeiros quatro anos do Hospital do Rim, a sobrevida era próxima de 75% de um ano, depois ela foi subindo, subindo gradativamente de quatro em quatro anos, e hoje o resultado, a chance de um transplante com doador falecido estar funcionando depois de um ano é de 92%, 93%. Por que, que existe essa diferença tão grande entre o transplante com doador vivo e o doador falecido? O transplante com doador vivo, ele tem nas duas pontas, uma, um, tanto o doador como o receptor, eles são super selecionados. O doador tem que estar numa condição super ideal para ele poder ser doador, e o receptor não pode ser alguma pessoa que tem uma limitação da expectativa de vida e que vai receber um rim doador vivo, que vai deixar uma pessoa com um rim único e vai viver poucos anos com esse transplante. Enquanto que no trans, o transplante com doador falecido, tanto o doador como o receptor são do, é, do, estão em condições que não são tão favoráveis quanto o receptor e o doador de transplante com doador vivo. São pessoas que tiveram morte encefálica, que todo mundo, todo mundo sabe que é assim. São doadores com critério expandido, que não tem limite de idade, nem limite de nenhum tipo de restrição ao, ao, ao receptor. Então, tanto o receptor como o doador são de maior risco, por isso que existe essa diferença assim de 6% ou 7% entre a sobrevida do transplante com doador falecido e a sobrevida do transplante com doador vivo durante o decorrer do primeiro ano. Nós sempre analisamos no primeiro ano, porque é aquele que depende bastante do, da, da, do procedimento cirúrgico, dos ajustes dos medicamentos no decorrer do primeiro ano, daí para frente vai depender bastante do paciente e de suas comorbidades. Seguinte, por favor. Então, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer ao professor Omar pela organização, mais uma vez parabenizar a, a presidente, a doutora, a professora Eliette, desejar sucesso para ela nesses próximos dois anos que ela vai liderar a Academia a academia Nacional de Medicina. Fiquei super feliz. Pela primeira vez tem uma mulher presidindo a, sociedade, a Academia Nacional de Medicina, o que nos honra bastante, principalmente considerando a relação muito cordial que eu e a Eliette temos. Muito obrigado, Omar. Muito obrigado, Eliette. Muito obrigado, doutor Medina. A última apresentação antes do horário do lanche está a cargo da doutora Deise Rosa de Boni Monteiro de Carvalho. Eu tive o privilégio de, há 55 anos atrás, assistir o dia em que ela deixou de ser paulista e veio morar no Rio de Janeiro de modo que é um privilégio estar com ela outra vez, e espero que por bastante tempo. Com a palavra, doutora Deise de Monteiro de Carvalho. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Omar e doutor Eliette, por ter me convidado para estar nessa casa, que até me assusta um pouco, tão importante que é. E eu hoje vou falar para vocês sobre o transplante, um pouquinho sobre o transplante renal no Rio de Janeiro. Aqui. Nós sabemos que existe um número estimado de pessoas com doença renal no mundo de 800 milhões, sendo que no Brasil esse, mundo estimado, esse número estimado em 17 milhões e no Rio de Janeiro 1 milhão 230 pessoas provavelmente têm comprometimento de função renal. 
num estudo realizado o ano passado pela Sonerge, e que se estudou duas pessoas, se, fez um estudo em duas comunidades socialmente e economicamente distintas do Rio de Janeiro, na Mangueira e Copacabana, esses dados foram fornecidos gentilmente pelo doutor Conrado Rodrigues, se viu que se, se fez um, uma avaliação de 202 pessoas e separaram 112, se, se, selecionaram 112 que falaram ter alguma patologia, alguma pré-comorbidade como hipertensão arterial, diabetes, doença vascular. E essas pessoas foram submetidas a um teste que foi dosado a creatinina. E se chegou a uma conclusão de que 32 pessoas desse grupo tinham comprometimento de função renal. 28,6% de indivíduos que nem sabiam ter qualquer problema na renal e que nunca tinham sido avaliados nesse sentido. Nós sabemos que a doença renal terminal só tem duas, dois tratamentos. O tratamento de diálise, nas duas modalidades, hemodiálise e diálise peritoneal, e o tratamento transplante. Por que tratamento transplante? Porque o transplante depende de medicação por toda a vida. O transplante não é cura, é tratamento. O transplante renal confere a maior qualidade e a maior qualidade e a maior sobrevida aos pacientes com insuficiência renal. Esse gráfico já tem bastante anos que ele foi publicado, mas é mantida essa proporção e ele continua sendo citado em todas as publicações mais modernas. Os fatores que influenciam na sobrevida são a idade do paciente, a patologia prévia, o tempo em diálise, o apoio familiar principalmente para crianças e adolescentes. Aderência ao tratamento sem medicação, o transplante não funciona, e o tipo de doador. E a qualidade de vida, óbvio que o transplante confere uma maior liberdade, libera o indivíduo da, da diálise, dá uma maior liberdade também de dieta e faz, faz, favorece muito o retorno à vida social e laboral. Nós sabemos, no mundo, é feito um número muito grande de transplantes. Os Estados Unidos é quem faz mais transplante no mundo, sendo que a grande maioria com transplante de doador falecido. Está em vermelho, é doador falecido, em azul, doador, doador vivo. Outro país que faz muito transplante também, que está em segundo lugar, é a China, onde também o predomínio maior é com doador falecido. Na Índia, o terceiro país em número de transplantes no mundo, o maior número é com doador vivo. E o Brasil, aqui em quarto, também tem o maior número de transplantes com doador falecido. Quando nós passamos para milhão de população, de, de população, nós vamos ver que a nossa posição cai muito. De quarto, nós passamos para 37º lugar na fila, mostrando que estamos devendo muito para a nossa população. Agora eu vou falar um pouquinho mesmo do Rio de Janeiro, que é o meu assunto. Até agora eu enfeitei um pouquinho com o transplante, mas eu vou mostrar o Rio de Janeiro. O primeiro transplante realizado na América Latina, o primeiro transplante renal realizado na América Latina, foi em 1964, no Hospital dos Servidores do Estado, liderados por Jaime Landman, Pedro Abidala e Alberto Gentil. Depois deles vieram outros, os, outros serviços que continuaram fazendo transplante, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, o Hospital Geral de Bom Sucesso, o Hospital Clementino Fraga Filho e o Hospital Antônio Pedro. Em 1967, o Rio teve um grande incremento no transplante, que foi a criação do Programa de Imunogenética e Transplante de Órgãos, o PITA, que foi criado pelo Dr. José Roberto Ferezin de Moraes, com apoio do Dr. Marcos Moraes, na época presidente do INCA. Esse projeto foi bastante promissor, aumentou no, grandemente o número de transplantes no Hospital de Bom Sucesso, nos servidores, no Pedro Ernesto, mas, infelizmente, em 92, 
ele foi é, descontinuado pelo então ministro da Saúde, Alceni Guerra, que sem mais nem porquê terminou o programa. Em 2010, nós tivemos outra força para o nosso Rio de Janeiro, que foi a criação do Programa Estadual de Transplante, onde o doutor Eduardo Rocha teve um grande empenho e, e com isso se aumentou a captação e a doação de órgãos no nosso estado. Em 2013, tivemos a criação do Centro Estadual de Transplante no Hospital São Francisco, que também foi descontinuado em 2016, e mantido como unidade de transplante do Hospital São Francisco, sem ajuda do Estado. Quando nós analisamos o transplante renal no Rio de Janeiro, comparados com o resto do Brasil, nós vemos que o Rio de Janeiro, em número de transplante de órgãos por milhão de população, em azul está aqui o, Rio de, o, o rim, e as outras cores são dos demais, demais transplantes, o rio, o rio fica em sétimo lugar nessa situação. Quando é analisado por milhão de população, nós já passamos para a oitava situação, com um o número de transplante ainda bem razoável feito aqui no nosso estado. Para fazer transplante, nós precisamos de doador. E quando nós avaliamos os doadores efetivos no Rio de Janeiro comparados com o Brasil, no número de doadores total, nós também estamos numa terceira posição em relação aos demais estados da federação. Mas quando avaliados por milhão de população, nós também caímos um pouco e passamos para a sétima posição. No, entre a notificação de um doador e a efetivação de um doador como realmente fornecedor de órgãos, nós temos uma diferença grande aqui. De todas as notificações que nós tivemos no Rio de Janeiro, apenas 32% foram concretizadas como doação efetiva. Fazendo uma análise da situação atual do Rio de Janeiro, nós temos no 16 milhões de habitantes, aproximadamente. Isso corresponde a 7,9% em relação à população nacional. A nossa necessidade estimada para transplante de rim seria de 963 no ano de 2023. Esse era o valor estimado. E nós fizemos apenas 497. Analisando ainda mais a situação, nós sabemos que o, que o Rio de Janeiro tem 533 hospitais, 7,3% do que tem em relação aos hospitais do Brasil. E temos um número grande, também a mesma proporção em número de leitos, temos uma proporção até mais elevada em número de leitos de UTI, são 13,7% em relação aos leitos de UTI do Brasil. É, temos 209 hospitais com mais de 80 leitos e apenas 80 citotes. Em apenas 80 hospitais existem coordenadores intrahospitalares para transplante, porque isso também dificulta que se tenha mais doação de órgãos. Temos um número grande de escolas médicas, 14,1% das escolas médicas do país e 20 hospitais de ensino. Quando nós analisamos o número de notificações com, no Rio de Janeiro e comparamos com o Sudeste e com o com os demais estados da federação e com o Brasil como um todo, nós vemos que no último ano nós melhoramos a nossa notificação de órgãos, de doadores. E assim como melhoramos também os nossos doadores efetivos por milhão de população. Em 2023, a nossa curva foi aumentando gradativamente, a, nossa, a curva do Rio de Janeiro é em azul, a do Sudeste vermelho e a do Brasil como um todo, em verde. Por que, que a gente tem tanta notificação e, e pouca concretização? 
nós temos uma perda e, e entre 1.320 notificações de morte encefálica, nós conseguimos só ter 417 doadores efetivos. Nós temos uma perda de 31% em, em negativas familiares, que já foi maior, mas ainda é bastante razoável, isso tem que aumentar, tem que diminuir muito no decorrer dos anos para que a gente possa ter mais doações e mais transplantes. Temos uma quantidade grande, um terço praticamente das notificações foram perdidas por contraindicações médicas. São doadores que ou demoraram muito para poderem chegar a, a ser captados e se transformarem realmente em doador, ou condições que é, não se permitia a doação, como tumores ou infecções muito graves. Quando nós analisamos o, o transplante renal por milhão de população, também vemos que o Rio de Janeiro, um, isso é de doador falecido nessa primeira, no primeiro gráfico, nós vemos que o Rio de Janeiro está numa posição intermediária entre o Sudeste, realmente São Paulo puxa muito o Sudeste, e em relação ao Brasil, nós estamos no meio dessa curva. E quando nós analisamos o, o doador vivo, nós estamos aqui bem mais embaixo, talvez porque aqui no Rio de Janeiro alguns centros preferem fazer transplante com doador falecido e, e fazem menos com doador vivo. Então, nós vemos aqui que no total de 497 transplantes feitos o ano, durante o ano de 2023, 41 foram com doador vivo e 456 com doador falecido. O Rio de Janeiro tem 20 centros capacitados para fazer transplante renal. Já tivemos 23 em 2022, mas caiu em 2023 para 20 centros. Quando nós analisamos a, a produção de cada centro, vamos ver que apenas dois centros fazem 64% dos transplantes do Estado. É o Hospital Geral de Bom Sucesso, ou Federal de Bom Sucesso, e Hospital São Francisco de Assis. Eu fico, tenho obrigação de falar nesse mês, que tanto se fala no Dia da Mulher, no Mês da Mulher, que esses dois serviços são, é, tem como, é, são comandados por duas mulheres. Outro fator bastante significativo no nosso meio é que nós temos um número grande de pacientes em programa de reposição de função renal. Quase 13 mil no estado, sendo que praticamente 10 mil são pelo SUS e outros 3 mil pela medicina suplementar. E ainda temos uma demanda reprimida muito grande de todos aqueles que não conseguem a um programa de diálise e muito mais aqueles que não conseguem nem solicitar um programa de diálise. Então, acho que nós teríamos muito mais doentes em programa de diálise se todo mundo tivesse direito ao tratamento. E o que mais chama atenção é que daqueles em programa de diálise, os quase 13 mil, nós temos apenas 9,7% e ativos em lista para transplante renal, quando a gente deveria esperar ter pelo menos 40%. Quer dizer, muito pouco que nós temos de pacientes inscritos em lista para transplante aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um, grande, um número mais ou menos igual a esse, que está não ativo na lista por não ter feito o exame, por não ter renovado a amostra de sangue no laboratório de imunogenética, mas, enfim, é, é vergonhosa a nossa lista de pacientes ativos inscritos para transplante. Eu volto a falar que o transplante confere a melhor qualidade e a maior sobrevida para o paciente com insuficiência renal crônica. O transplante também, ele é economicamente mais vantajoso, se nós pensarmos que a grande maioria 
dos tratamentos de diálise é mantido pelo Sistema Único de Saúde, o transplante tem que ser estimulado porque ele inicialmente pode ser mais mais custoso, mas no decorrer, no decorrer do tempo o transplante fica muito mais vantajoso economicamente falando do que a diálise. Também, quando se fala tanto de ecologia, nós somos obrigados a falar que o transplante ecologicamente também é muito melhor. Cada sessão de, diá de diálise gasta pelo menos 120 litros de água. Então, são 120 litros por sessão de diálise que cada paciente gasta e é um desperdício muito grande de água. Também, o transplante diminui o, o, o custo energético. A diálise requer várias bombas e tem um gasto energético bastante grande. E ainda mais importante é o descarte de material que a diálise provoca. Como melhorar essa situação no nosso, no nosso estado? Obviamente, atuando na prevenção, nós vamos melhorar, fazer com que os pacientes com um comprometimento de função renal cheguem, demorem mais para chegar na insuficiência renal terminal, melhorando o tratamento, diminuindo o preço das medicações para tratamento de hipertensão e de diabetes, aumentando o número de doações, aumentando o número de pacientes inseridos em lista de transplante, aumentando esse número, aumenta a demanda, vai haver mais pressão para que o transplante aumente, aumentando a efetividade dos centros de transplante, enfim, aumentando o número de transplante, nós vamos melhorar a situação. Eu gosto muito desse desenho, que foi feito por uma criança transplantada, e ela diz, doi órgãos, você pode fazer uma família feliz. E eu deixo como mensagem, seja um doador de órgãos. Você falando para a sua família, se um dia estiver numa situação possa ser um doador, ninguém vai negar a sua vontade. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Nós temos dez minutos para questões e perguntas e algum acadêmico gostaria de perguntar alguma coisa? Senhora Presidente, Presidente, acho que eu estou tendo a honra de ser o primeiro a me dirigir a senhora numa sessão formal, né? que me deixa muito feliz. É, acadêmico Omar da Rosa Santos, o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, doutora Deise de Boni. Eu acho que hoje é um dia de festa, é uma estreia do, do Dia Mundial do Rim em grande estilo. É, doutor Moura Neto tem se destacado com a sua juventude, com o seu entusiasmo, né, ombreado por grandes né, é, escu né, escudeiros, né, como Pedro Túlio, e a gente tem conseguido perceber que uh, o problema da nefrologia no Brasil talvez tenha mudado um pouco de chave. Saiu do, da seara econômica para a seara realmente humanitária. O que a gente faz hoje é dar continuidade a uma proeza que a medicina conseguiu fazer, que é dar vida às pessoas que não têm rins. Isso é uma grande proeza, que a gente já, já caiu na rotina, mas a gente se esquece que isso é uma grande proeza. E hoje em dia, no Brasil, já são 160 mil, nos Estados Unidos, 750 mil pessoas em diálise, e o transplante é uma realidade no Brasil, impulsionado por grandes é, programas como o do professor Medina, em São Paulo, da doutora Deise, não é? que nos deixa muito orgulhosos. Então, é, eu sei que o doutor Moura Neto pediu a palavra por isso, e o doutor Pedro vão sair, que eles têm que ir lá para o Cristo, né? vão com muito orgulho, levem todo o entusiasmo, parabéns pelo trabalho, e a gente tem que continuar essa luta, porque os nossos pacientes dependem desse trabalho, dependem desse empenho, e a, não importa o tempo de vida que a gente consegue dar às pessoas, horas, semanas, dias, meses, anos, décadas, como nós temos vários pacientes. 
essa é, é tudo que um médico gostaria de poder dar para o seu paciente é aumentar né, o seu tempo de vida. Então, a nefrologia, eu acho que está de parabéns, cumpre um papel nacional e internacional com, muita, com muito orgulho. Parabéns, senhores. Eu acho que mais do que aumentar o tempo de vida, eu acho que é aumentar a qualidade de vida. Eu acho que o transplante é fundamental para isso, porque diálise é uma coisa extremamente difícil. Se o acadêmico Medina estiver nos, nos ouvindo, eu, gostar, eu vi que ele mostrou e que me deixou curiosa a um, um diapositivo mostrando as diferenças regionais na doação de órgãos. Eu queria saber como é que o Brasil se comporta sob o ponto de vista de doação de órgãos com países mais desenvolvidos do que nós. Então, mais uma vez, obrigado pela, pela participação. É, isso é uma característica de país que tem a dimensão geográfica que o Brasil tem. E nos Estados Unidos também existe uma disparidade geográfica muito grande entre a captação de órgãos em alguns estados comparado com os estados que realizam um programa que tem um programa mais efetivo, entre o número de transplantes também é da mesma forma, e no Brasil essa disparidade acompanha a disparidade econômica. Tem muito mais transplante na região sul na região sudeste do que na região norte na região nordeste, primeiro porque a dimensão dessa, dos estados nessa região é muito maior, é mais difícil chegar em, em pontos onde tem diálise, onde tem transplante, e segundo, porque tem uma, uma, uma estrutura que é uma estrutura e uma, 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 uma capacidade econômica menor do que a região sul e a região sudeste. À medida que vai corrigindo essa disparidade geográfica, esse, número, esse, esse, esse programa deve ser mais equalizado. Agora, também depende bastante de uma pessoa. Então, no Ceará e em Pernambuco, eles têm uma capacidade de captação de órgãos que é semelhante àquilo que acontece no Paraná e em Santa Catarina. E, e no, no Ceará depende bastante de uma pessoa, que é a doutora Eliana, que está há 25 anos trabalhando como coordenadora do programa de captação de órgãos do Estado e faz isso de maneira muito eficiente. Então, é, é uma pessoa ou então, ou então mais recurso econômico. No, no, em Santa Catarina também depende de uma pessoa, do doutor Joel, e há mais de 20 anos também realiza, coordena o um programa de captação de órgãos do Estado de Santa Catarina. Então, por enquanto, no Brasil, em função da, 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 do programa nosso, que é relativamente jovem, depende bastante de pessoas, como a doutora Deise, que é a pessoa que lidera o programa de transplantes no, no Rio de Janeiro há muitos anos, é a principal mulher de transplantes no Brasil, é a doutora Deise. Então, depende de pessoas como ela para que o transplante se torne uma realidade. Obrigada. E, se possível, eu gosto... Ah, desculpem. Erro de iniciante. Eu gostaria muito que, pro... que o acadêmico Damião falasse como é que está o transplante de rim no Hospital Pedro Ernesto, porque eu me lembro muito das conversas que eu tive com o acadêmico Aguinaga a respeito disso. Por favor, se você, se você puder, Damião. Ah, muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui hoje nessa sessão também, que é a primeira sessão acadêmica presidida por Vossa Excelência, né? a primeira mulher a tomar a ser presidente da nossa Academia Nacional de Medicina em quase 200 anos. Né? É, eu Hoje estamos fazendo, acho que, 48 anos que nós tivemos o primeiro transplante. né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro. Eu é, era interno, e eu entrei na cirurgia uh, afastando e depois ajudando a costurar a pele. né? E de lá para cá houve uma evolução muito grande na tecnologia do transplante, não só no, no que diz respeito ao tratamento imunológico, mas à técnica cirúrgica, etc. Mas eu vou me permitir passar essa pergunta ao meu querido professor Fassuna. Fassuna é um nefrologista e que é quem coordena é, o programa de transplante no hospital. Né? O Edson da Cretina também está sentado ali, que sempre teve uma atuação brilhante em todos esses anos também, mas nesse momento quem faz essa coordenação toda, eu me sinto mais à vontade, o doutor Suassuna fizesse esse comentário. Obrigado, professor Damião. 
presidente, também pela primeira vez, é sempre um prazer a gente inaugurar uma nova gestão, e essa gestão tem características muito especiais, como todos ressaltaram até o momento. É, no momento, a gente tem um programa que está constrangido em termos de área física, então a gente faz o número de transplantes que a gente consegue dentro da área física do hospital, e, como todos sabem, a gente deve, com a ajuda grande do professor Damião, virar essa página a partir do segundo semestre com a inauguração da nova unidade de nefrologia. É, a gente, ao longo dos anos, tem uma produção bastante razoável, estamos chegando aos 1.500 transplantes ao longo dos anos, nós ficamos parados durante um período no início dos anos 2000, por questões relacionadas ao hospital, depois, a partir de 2004, o programa retomou e fizemos já, é, como eu disse, próximo de 1.500 transplantes e a expectativa é que a partir de agora esse número sofra uma aceleração, porque a gente vai ter uma área física de primeira qualidade e temos um corpo técnico muito bem qualificado, tanto do lado cirúrgico como do lado clínico, graças aí a, ao pioneirismo do professor Aguinaga muitos anos atrás. Com a palavra o acadêmico Sabra. É uma honra usar a palavra nessa primeira reunião presidida por Vossa Excelência, primeira mulher que toma conta dessa casa. Serão dois anos de muito trabalho, já que Vossa Excelência se caracteriza por esse princípio de uma atividade ímpar. Foi muito brilhante as apresentações foram todas elas foram muito brilhantes e como membro dessa casa a gente não pode deixar de nomear o professor Medina e ressaltar o seu trabalho no Hospital do Rim São Paulo tem o um Hospital do Rim graças ao trabalho desse nosso colega acadêmico que lá está em São Paulo cuidando dessa parte né, da medicina tão importante para nossos pacientes. O Rio de Janeiro merece também o seu Hospital do Rim. E eu espero que os nossos colegas que aqui desta casa também lideram essa especialidade trabalhem nesse sentido. Quero parabenizar o professor Medina, porque não é apenas o Hospital do Rim, é o hospital que tem maior quantidade de transplantes na, atendendo né, ao serviço público. Isso é meritório, isso é algo extraordinário, isso é algo do Brasil. E por isso é que, estando aberta esta porta de que o nosso Ministério da Saúde apoia atividades dessa natureza, que a gente espera que, ao longo do Brasil, hospitais do RIM se proliferem para que a gente possa ter muitos medinas né, cuidando dessa parte da saúde do nosso povo brasileiro. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, Sabra. Eu concordo totalmente com as suas colocações, acadêmico Sabra, e convido a todos para o nosso chá acadêmico.